Hili ni zizi moja wapo katika chuo kikuu cha sokoine cha kilimo hapa mkoani Morogoro ambapo ni mwatembelea utafiti kutoka upande wa sayansi ya wanyama ili kujua kwa nini watubu wa ngombe wawili kwa ajili ya kufanya utafiti kwenye tumbo la mnyama huyo hususan usagwaji wa chakula na kuona chakula kipi kinalishe ili kumpatia mfugaji wa ngombe wa maziwa tija kwenye ufugaji wake kwa hiyo chakula ambacho kiko bora sana kama ni nyasi zinazosagwa haraka zinazoweza kumpatia mnyama virutubisho haraka huwa vinasagwa kwa muda mfupi yani kwenye saa kumna mbili unakuta kimeshachukuliwa zaidi ya hamsini asilimia hamsini kimesha sagwa kwa hiyo hicho tunakiona kiko bora kuna kingine kinaka paka saa nane unakuta bado hakijasagwa kwa hiyo unaelewa hapo itamchukua mnyama muda mrefu kuweza kupata virutubisho kwa ajili ya kutoa maziwa ndio maana ukimlisha ngombe chakula wewe ameshiba lakini hatoi maziwa maana yake anachukua muda mrefu sana kusaga kile chakula apate virutubisho vya kutengeneza maziwa Inafahamika kwamba vifaa vya plastiki vina madhara kwa mnyama pamoja na binadamu lakini kwa ngombe huyu ambaye amekuwa kiwekewa vifaa hivi kwa ajili ya kuangalia chakula urutubishaji wake ukoje Profesa analisemeaje swala la plastiki kwa mnyama? Navyoelewa wanasema plastiki ukiziwekea moto ndio huwa zinatoa huko kemikali fulani ambazo zinaleta maudhi. Sisi tumeshakuwa na ngombe tofanya na utafiti kwa muda wa miaka kumi, tukiwa na wawekea kitu hawakupata madhara yote. Na labda hata kama ingekuwa inasajika kidogo kidogo hicho kiasi kinachotoka huko sio kikubwa cha kumpasu. Nimefika kwa mmoja ya mfugaji ambaye anabainisha manufaa aliyopata kutoka kwenye tafiti zilizofanywa na utafiti kutoka chuo kikuu cha sokoine cha kilimo cha mkoa ni Morogoro. Baada kutapata matokeo ya tafiti hasa kwenye chakula uzalishaji umebadilika kwa kiasi cha kuridhisha kwa sababu mwanzo ilikuwa tunapata uzalishaji wa chini lakini baada kupata utafiti na matokeo mazuri ya utafiti basi tumetumia E, matokeo yale mazuri na ameweza kuboresha hasa uzalishaji mwanzo kulikuwa na uzalishaji wa maziwa wa chini lakini sasa hivi uzalishaji wa maziwa umepanda mtu yeyote analusiwa kufika katika eneo hili kwa ajili ya kupata ushauri kwani mifugo pamoja na utafiti unaofanyika katika chuo hiki ni kwa ajili ya kumsaidia mkulima pamoja na mfugaji hapa nchini kutoka hapa sua Robert Mayungu Azam News Morogoro